ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ಈ ಸಲದ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಕೂಡ ಜೈ ಹೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಈ ಸಲದ ಬಜೆಟ್ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ಕೂಡ ನೀಡಿದೆ ಬೇಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿದ್ದು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಜೈ ಹೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗಾಗಲೇ ಅವರ ಅನ್ನದಾತರ ಕಡೆ ಒಂದು ಒಲವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಅನುದಾನವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಲ್ವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯನ್ನ ಈ ಸಲದ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೈತರಿಗೆ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಪರ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸಲದ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯನ್ನ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದ್ದು ಬಜೆಟ್ ನ ಒಟ್ಟು ಗಾತದ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಮೀಸಲನ್ನ ಈ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿಗೆ ಕೃಷಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ ರೈತರಿಗೆ ಜೈಕಾರವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಾವಯವ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಕೃಷಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿದ್ದು ರೇಷ್ಮೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆಗೂ ಕೂಡ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಲದ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗವನ್ನ ರೈತರನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸಲದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಲದ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಸಲದ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನೇ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜನಪ್ರಿಯ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಜನಪರವಾದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಾವು ಈ ಸಲದ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ನ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಏನು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಆಯವ್ಯಯ ಗಾತ್ರವನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಐವತ್ ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಾತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಈ ಸಲ ಒಟ್ಟು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಮೂವತ್ತ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ ರಾಜಸ್ವದ ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಋಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ನಲವತ್ತ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಂಡವಾಳ ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಈ ಸಲದ ಬಂಡವಾಳ ಸ್ವೀಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಐವತ್ ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಬಜೆಟ್ ನ ಗಾತ್ರ ಈ ಸಲದ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ ಶೂನ್ಯ ಬಂಡವಾಳ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನಲವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಮೂವತ್ತ ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾದರಿ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ರೈತ ಸಿರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಕರಾವಳಿ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗ
ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಸಲದ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹೂಗಾರಿ ಈಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹೂಗಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಜೆಟ್ ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲದ ನಡುವೆಯೇ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಬಜೆಟ್ ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಲದ ಬಜೆಟ್ ನ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಬಂಪರ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜನಪರ ಜನಪ್ರಿಯ ಬಜೆಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಬಜೆಟ್ ಆಯಿತು ನವಿತಾ ಇಡೀ ಒಂದು ಗಂ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಓದಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಆರು ಕೋಟಿ ಐದು ಕೋಟಿ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ರೀತಿ ಈ ಉಗ್ಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಉಗ್ಗೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ಆ ಭಾಷಣದ ಆರಂಭದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹಣವನ್ನು ಹಂಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಎದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಬಹುತೇಕ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಂಚಿರ್ಬೋದು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ನೂರು ಕೋಟಿ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಇವರು ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಂಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದುಡ್ಡನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದೇ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ರೈತರ ಪರವಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಿಜವಾದಂಥ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಲವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಬಜೆಟ್ನ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯವರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಆ ಟೊಮೊಟೊ ಮಾವು ಯಾವ್ಯಾವುದಿದೆ ಹುಡುಕಿ 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 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಐದು ಕೋಟಿ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಒಂದು ರೀತಿ ದಾನ ಪತ್ರದ ರೀತಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಇದು ಜನಗಳಿಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಅದು ಬಹುತೇಕ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ವಿಸ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದೋ ಅದು ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇವತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಏನಿತ್ತು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಏನು ಕೋಲಾಹಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿನೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಏನು ಬಾಂಬನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಶಾಸಕರನ್ನು ಖರೀದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದವರು ಈ ಬಜೆಟನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹುಷಾರಾಗಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಭಾತ್ಯ